దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని విడ్లారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారమ్మా మీరు బాగున్నారని ఎప్పుడు కూడా బాగుండాలని ప్రభు కృపలో మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేర్చుకున్న ప్రార్థనలు బట్టి మీకు ఎంతగానో మేము రుణపడి ఉన్నాం మరి దేవుని కృపను బట్టి దీని ముందు తన పరిశుద్ధమైన జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించడానికి ఎన్నిక లేని నాకు మనకు ప్రభు ఇచ్చిన ఈ భాగ్యాన్ని బట్టి ప్రభువును స్థుతిస్తూ మరి ఈ దిన ముందు క్రైస్తవ ప్రేమ క్రిస్టియన్ లవ్ అనే అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం ఈ లోకంలో ఎన్నో ప్రేమలు ఉన్నాయి అయితే క్రైస్తవ ప్రేమకు ఈ లోక ప్రేమకు ఉన్న వ్యత్యాసం అసలు క్రైస్తవ ప్రేమ అంటే ఏమిటో ఈ దిన ముందు మనం నేర్చుకుందాం చూడండి ప్రభునందు ప్రియ దేర ప్రియ దేవుని వెళ్ళరా నేటి దినాల్లో చాలామంది క్రైస్తవులు వారి జీవితాల్లో అందమైన మంచి గొప్ప సాక్ష సాక్ష్యాలను సాక్ష్య జీవితాలను కలిగిన వారిగా ఉంటూ ఉన్నారు పరిశుద్ధతతో విధేయతతో తగ్గింపు కలిగినటువంటి జీవితంలో అయితే ఈ క్రైస్తవ ప్రేమ అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా సంపూర్ణిని చేసింది ఈ లోకమందు ప్రకాశించే విధంగా చేసింది అన్నమాట క్రీస్తునందు సంపూర్ణునిగా ఒక వ్యక్తిని మార్చేది కేవలం అది ప్రేమ క్రీస్తు కలిగిన ప్రేమను ఓ క్రైస్తవుడు కలిగి ఉండటం వాట్ ఈస్ క్రిస్టియన్ లవ్ క్రైస్తవ ప్రేమ అంటే ఏమిటి అనే అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాలను ఈ దిన ముందు ధ్యానం చేద్దాం చూడండి మొదటిగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళరా క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ ఏ రిలీజియన్ ఆఫ్ లవ్ అంటే క్రైస్తత్వం అనేది ఆ క్రైస్తవ భక్తి అనేటువంటిది ప్రేమతో కూడుకున్నది ప్రతిదీ కూడా ఆజ్ఞలను పాటించటమే కానీ ఆజ్ఞలకు లోబడి జీవించటమే కానీ అలాగే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా హోలీ లవ్ ఈజ్ ఇట్స్ హార్ట్ అండ్ సోల్ లవ్ ఈజ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఆల్సో గాడ్ ఈజ్ లవ్ దేవుడే ప్రేమ అయి ఉన్నాడు బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రకారంగా మనం చూస్తే బైబిల్లో మనకు ఇవ్వబడిన నిర్వచనం ఏమంటే ప్రేమ అనే మాటకి దేవుడే ఆయనే ప్రేమ అయి ఉన్నాడు సమస్తము ప్రేమతో ఆయన సృష్టించాడు అయితే ప్రేమకు నిర్వచనం తానే అయి ఉన్నాడు అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది వేస్ దిస్ లవ్ ఈజ్ మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ మన యొక్క జీవితాలలో ఏ విధంగా ప్రత్యక్షపరచబడింది ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ముఖ్యంగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఓ క్రైస్తవుడిలో క్రైస్తవ ప్రేమ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ప్రత్యక్షపరచబడింది క్రైస్తవ ప్రేమ అంటే ఏమిటి అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం చదువుకుందాం చూడండి నాతో పాటుగా రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినము సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి ఏడ్చు వారితో ఏడువుడి ఒకనితో నొకడు మనస్సు కలిసి ఉండుడి హెచ్చు వాటి ఎందు మనస్సుంచక తగ్గువాటి ఎందు ఆసక్తులయుండుడి మీకు మీరే బుద్ధిమంతులమని అనుకొనవద్దు ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడును మహోన్నతుడు నాకు మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి ఉదయకాల ముందు ప్రవ్వ చదువుని లేఖనాల ద్వారా నా ఎస్ఐ నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డల అందరితో మీరు మాట్లాడి మమ్మల్ని మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచమని మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరు పొందుకొనమని మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామం నందు మిక్కిలి వినయంతో ప్రార్థించున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళరా ఇక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి వాక్య ప్రకారంగా ఆలోచన చేసినట్లయితే వి నీడ్ టు రీజాయిస్ విత్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ రీజాయిసింగ్ and also we need to sympathize with people in their afflictions or in their sorrows evaraithe santoshistu unnaro varito kalisi manam santoshinchali evaraithe baadha padutunnaro vaari shramallo ibbandullo vaari baadhallo manam kuda paalu ponchukuni varito baadha padali kristava premalo unnatundi oka pratyekamana visishtata oka pratyekata emante ee loka sambandham enatundi vyaktulu manam gamaniste prabhu nandu na priya devuni pedlara ఎవరైనా బాధపడుతుంటే ఏడుస్తుంటే వారి ఇబ్బందుల్లో ఉంటే మనకెందుకులే మనకు లేవా కష్టాలు మనకు లేవా బాధలు 
వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మళ్ళీ ఆ పాపం లేదంటే ఆ శ్రమ మళ్ళీ మనల్ని చుట్టుకుంటుంది మన మీదకు వచ్చిద్దేమో మనకెందుకు అని చెప్పి చూసి చూడనట్టుగా పోతారు కానీ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా సంఘమునందు యేసు క్రీస్తు స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించుకున్న ఆ పరిశుద్ధమైన సంఘమునందు చేర్చబడిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో క్రైస్తవుడిగా పిలవబడుతున్న ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా ఏ విధమైనటువంటి భావం ఉండాలంటే నీ తోటి సహోదరుడు ఎవరైనా బాధపడుతున్నప్పుడు కష్టపడుతున్నప్పుడు నీ వెళ్ళి అతని కష్టంలో బాధలో నువ్వు పాలు పంచుకుని అతన్ని వెన్ వెన్నుతట్టి నువ్వు ధైర్యపరచాలి క్రైస్తవ ప్రేమకు ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అదే ఎదుటి వారు శ్రమ పడుతున్నప్పుడు వారి శ్రమను చూచి చూడనట్టుగా వెళ్ళిపోవటం కాదు వారు సంతోషిస్తున్నప్పుడు నేటి దినాల్లో సంతోషంలో పాలు పంచుకోవటం అందరూ చేసే పనే అందరూ చేస్తారు ఏదైనా ఫంక్షన్ జరుగుతుందంటే అందరూ వెళ్తారు ఆ ఫంక్షన్కి చక్కగా ఆనందంగా పాలు పంచుకుంటారు బట్ కానీ అదే ఇంట్లో ఏదైనా బాధ కలిగించిన పరిస్థితి వచ్చిందంటే జరగకూడదు ఏదైనా జరిగిందంటే అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఎవరికి వాళ్ళు భయపడతారు నాకెందుకు లే మళ్ళీ వెళ్తే నా మీద ఏం భారం పడిద్దు అని చెప్పి ఆలోచిస్తారు కానీ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి ఒక నిజమైన దేవుని బిడ్డగా నీవు నేను మనం కలిగి ఉండవలసినటువంటి ప్రవర్తన ఏమిటంటే ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రికలో అంటూ ఉన్నాడు కదా మీరు ఏడ్చే వారితో మీరు ఏడవండి సంతోషించు వారితో సంతోషించండి ఒకరితో ఒకరు మనసు కలిసి ఉండండి అంటే ఒకరితో ఒకరు పంచుకుంటు ఒకరి బాధలు ఒకరు ఒకరి సంతోషములు ఒకరి దుఃఖంలో ఒకరు పాలు పంచుకుంటు ఒకరినొకరు ఆదరించుకుంటుండు ఉండండి అని చెప్పి ఇది క్రైస్తవులుగా దేవుని బిడ్డలుగా మనము కండిగి ఉండవలసినటువంటి జీవితం అని చెప్పి పౌలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అయితే ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా క్రైస్తవ ప్రేమలో ఉన్నటువంటి మరొక విషయాన్ని కూడా మనం చూద్దాం రండి నాతో పాటుగా గలతీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం గలతీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే కాబట్టి మనము సమయము దొరికిన కొలది అందరి ఎడలను విశేషముగా విశ్వాస గృహంలోకి చేరిన వారి ఎడలను మేలు చేయుదము దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఒకసారి వాక్యాన్ని బట్టి మనం ఆలోచన చేద్దాం మనం మన తోటి విశ్వాసుల పట్ల సహోదరుల పట్ల సహోదర అండ్ర పట్ల సంఘంలో మనం మేలు చేసేవారిగా ఉంటూ ఉన్నామా కీడు చేసేవారిగా ఉంటూ ఉన్నామా సమయము దొరికిన కొలది అంటున్నాడు ఇక్కడ పౌలు గలతీ సంఘంతో అందరి ఎడల విశేషముగా అంటే ప్రత్యేకంగా అందరి మీద నువ్వు చూపించే ఆ ప్రేమ కంటే ఎక్కువ సంగమునందు విశ్వాస గృహములో చేర్చబడిన అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు నిజమైన దేవుడిగా రక్షకుడిగా అంగీకరించినటువంటి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో బాప్తిస్మం పొందుకుని ఏర్పరచబడినటువంటి బిడ్డల పట్ల నీ సహోదరుల పట్ల సహోదర అండ్ర పట్ల నీవు నేను మనం అందరమును కూడా ప్రియుల మేలు చేసేవారిగా ఉండాలి అంటే ఎప్పుడూ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే వారి క్షేమాన్ని కోరుకోవాలి వారి పతనాన్ని కోరుకునే వారిగా ఉండకూడదు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీలో లేని ఏదైనా ఒక తలాంతు ఒక కృప వరం నీ సహోదరి కలిగి ఉన్నప్పుడు దాన్ని బట్టి నువ్వు ప్రభువును స్థుతించి ఆమెను బట్టి నువ్వు వ్యసన పడకుండా ప్రభువును గనపరచాలి తప్ప నువ్వు కుళ్ళిపోతూ నీ మనసులో ఆమెను బట్టి వ్యసన పడుతూ పైకి నటిస్తూ వేట వేషధారిగా నీ ఉండకూడదు నేను ఉండకూడదు సేవకులమైన మేము కూడా అంతే ఒకరు మంచిగా వాక్యం బోధించేటువంటి కృపణిస్తాడు దేవుడు ఒక్కరికి మంచి స్వస్థత వరాన్ని ప్రార్థిస్తే స్వస్థత జరిగే వరం ఇస్తాడు ఒక్కొక్కరికి ప్రవచన వరం ఇస్తాడు అయితే వారికున్న వరమును బట్టి నేను అసూయ పడకూడదు వ్యసన పడకూడదు నాకున్న కృప తలాంతును బట్టి వారు వ్యసన పడకూడదు ఆత్మ సంబంధంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ప్రభు సన్నిధిలో ఆయన పరిశుద్ధ నామమునందు విశ్వాసముంచి ఆ విశ్వాస గృహము అనగా సంగమునందు చేర్చబడిన వారందరి పట్ల కూడా మనం చేయవలసిన పని ఏమిటంటే అలసిపోకుండా విసుగకుండా నీకు కీడు చేస్తున్న వారి పట్ల కూడా నీవు మేలు చేసే బిడ్డగా ఉండటమే క్రైస్తవ ప్రేమ నిజమైన క్రైస్తవ ప్రేమ అని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగే ఆరవ అధ్యాయము గలతలకు రాసిన పత్రికను మనం చదివినట్లయితే రెండవ వచ్చినమును మూడు వచ్చినమును ప్రభునందు ప్రియా దేవుని వెళ్ళరా ఒకని భారములనొకడు భరించి 
ఇలాగు క్రీస్తు నియమమును పూర్తిగా నెరవేర్చుడి ఎవడైనా నువ్వు ఒట్టివాడయ్యుండి తాను ఎన్నికైన వాడనని ఎంచుకుని ఎడలా తను తానే మోసపరచుకొనును దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ఇంకా వివరంగా మనకు అర్థం కావాలంటే మొదటి వచ్చిన కూడా చదువుదాం చూడండి ఆరో అధ్యాయము అపోసుడైన పౌలు గలతలుగు రాసిన పత్రిక ఆరు మొదటి వచ్చిన సహోదరులారా ఒకడు ఏ తప్పిదములోనైనాను చిక్కుకొని ఎడల ఆత్మ సంబంధులైన మీలో ప్రతివాడు తానును శోధింపబడుతునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు సాత్వికమైన మనసుతో అట్టి వాణిని మంచి దారి తీసుకుని రావాలను మంచి దారికి తీసుకొని రావాలను ఆమె అమ్మా జరుగుతుందా ఇది మీ సంఘంలో నీ కుటుంబంలో మీరు చేస్తున్నారా తల్లిదండ్రులుగా మీకు ఒక ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఓ కూతురిని కొడుకుని ఇచ్చాడు దేవుడు మీకు కొడుకు నీ మాట వినడం లేదు కూతురు నీ మాట వింటుంది అయితే కొడుకు ఏదో తప్పు చేశాడని చెప్పి అతన్ని పక్షపాతంతో పట్టించుకోకుండా పక్కన పెట్టేస్తూ చూపించవలసిన ప్రేమను కూతురికే చూపిస్తూ కొడుకును పట్టించుకోకుండా ఉంటే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా అది అతని జీవితంలో ఎంతో గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది నువ్వేం చేయాలంటే నిజమైన తల్లిదండ్రివైతే నిజమైన తండ్రివైతే తల్లివైతే నీవైనా నేనైనా తప్పు చేసినప్పుడు ఆ బిడ్డని క్షమించే మనసు కావాలి సరిదిద్దే మనసు కావాలి అతన్ని దగ్గరికి తీసుకుని నన్న ఇంకొకసారి ఇలాంటి తప్పు చేయొద్దు నువ్వు దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగినటువంటి బిడ్డలముగా మనం అటువంటి పనులు చేయకూడదు అని చెప్పి హెచ్చరించి ప్రేమతో అతన్ని నువ్వు చేర్చుకోవాలి అంతేగాని అంటరాని వాళ్ళలాగా వేరు పరిచి చూడకూడదు వీడెప్పుడు ఇంతేనండి వీడి వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉండదు ఈ అమ్మాయి నా బంగారం నా కూతురు నా బంగారం అంటూ నువ్వు వెదుటి వారి మ ముందు నీ బిడ్డను గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు తెలియకుండానే కత్తిపోటు వంటి మాటలు ఏమవుతున్నాయి అంటే నీ బిడ్డ మనసుని ఎంతో గాయపరుస్తున్నాయని గుర్తించాలి సంఘం నందు కూడా అంతే ప్రియులరా సహజంగా మనుషులంగా ఎంత ప్రభువును నమ్ముకుని ప్రభు సన్నిధిలో ఉన్నప్పటికీ ఏదో ఒక దినమందు ఖచ్చితంగా ప్రతి మనిషి ఏమవుతాడంటే తప్పిపోతాడు పడిపోతాడు పడిపోయిన ఆ సందర్భంలో అతని బలహీనతను బట్టో అతడు చేసిన తప్పును బట్టో నువ్వు ఏలెత్తి చూపిస్తూ అతనితో మాట్లాడకుండా అతనితో సహవాసం చేయకుండా అతన్ని సంఘంలో వెలివేసిన పరిస్థితుల్లో కనుక పెట్టి ప్రియ సావుకుడా ప్రియ సావుకురాలా లేదా ఓ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీతో కేవలం పాటలు పాడేవాళ్ళు లేదంటే వాక్యం చదివేవాళ్ళు నీకులాగా మంచిగా అందం జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళతో నువ్వు ఉంటూ వారిని పక్కన పట్టించుకోకుండా ఉన్నావు అనుకో అది నిజంగా క్రీస్తు ప్రేమ కాదు క్రైస్తవ ప్రేమ కానే కాదు ఉదయ కాల సమయం ముందు దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మనకు తెలవిస్తున్నటువంటి విషయం ఏమంటే ఎవరైతే ఏదైనా తప్పితం చేసినప్పుడు సంఘంలోనే కావచ్చు కుటుంబంలోనే కావచ్చు మనం ఏం చేయాలంటే వారిని ఆ తప్పిదమును బట్టి వారిని మనము క్షమించి మరొక అవకాశం ఇవ్వాలి వారిని సరిదిద్దాలి ఆ బాధ్యత క్రైస్తవుడిగా మనకుంది ఆ పని నువ్వు చేసినప్పుడు నీలో క్రైస్తవ ప్రేమ ఉన్నట్లు నాలో క్రీస్తు ప్రేమ నేను కలిగిన వాడిని అన్నట్టు మాట దాని మన అర్థము దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ అలాగే మనం చేయవలసిన పని ఏమిటంటే క్రీస్తు ప్రేమలో లేదా క్రైస్తవ ప్రేమ అంటే ఏమిటంటే క్రైస్తవ ప్రేమలో ఇంకేముంటుందంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒక్కని భారమును మరొకరు భరించుకుంటారు చదువుదామా ఒకసారి మనం తెస్సులో నిలుగు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చినము అలాగే యోహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడు పదిహేడు మొదటిగా తెస్సులో నిలుగు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుందాం సహోదరులారా మేము మీకు బోధించినది ఏమనగా అక్రమముగా నడిచి వారికి బుద్ధి చెప్పుడి ధైర్యము చెడిన వారిని ధైర్యపరచుడి బలహీనులకు ఓతనీయుడి అందరి ఎడలా దీర్ఘశాంతం గలవారై యుండిడి దేవునికి స్తోత్రం క్రైస్తవ ప్రేమలో నిజమైన క్రైస్తవ ప్రేమలో ఉండే మరొక విశేషమైన గుణం ఏమంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా దీర్ఘశాంతమును కలిగి ఉంటాడు ధైర్యము చెడిన వారిని ధైర్యపరచడానికి చూస్తాడు బలహీనులుగా ఉన్న వ్యక్తిని బలపరచడానికి చూస్తాడు అతని బలహీనతను బట్టి ఇతడు సొమ్ము చేసుకోడు అతని అధైర్యాన్ని ఇతడు అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోడు ఎవరు అంటే క్రైస్తవుడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఉదయకాల సమయం ఉందో నాడు తెస్సలోని తెస్సల్లోని కాయలకు అపోసుకున్న పౌలు సెలవిచ్చినట్లుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో సెలవిస్తున్నటువంటి మాట ఏమంటే మనమంట ప్రియులరా అక్రమముగా నడుచుకునే వారికి బుద్ధి చెప్పవలసిన వారమై ఉన్నాం ధైర్యము చెడిన వారిని ధైర్యపరచవలసిన వారమై ఉన్నాం బలహీనులకు ఓతని ఇచ్చేవారిముగా అందరి ఎడల దీర్ఘశాంతము గలవారై ఉండాలి ఇది 
క్రైస్తవ ప్రేమ అని దేవుని వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు యోహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదిహేను పదిహేడవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం చూడండి యోహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినము ఈ లోకపు జీవనోపాధి గెలవాడయ్యుండి తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట చూచియు అతని ఎడల ఎంత మాత్రమును కనికరమును చూపని వాని ఎందు దేవుని ప్రేమ ఎలాగూ నిలుచును దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేవుని వాక్యమును ఆలకిస్తున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనకు క్రైస్తవ ప్రేమ లేదా క్రీస్తు ప్రేమ అనేటువంటిది మనం కలిగి ఉన్నాము మనము క్రీస్తును వెంబడించే నిజమైన ఆయన సైనికులం లేదా ఆయన శిష్యులం అని మనం చెప్పుకున్నాలి అంటే మనకు అన్నీ ఉన్నప్పుడు ఈ లోకపు జీవనోపాధిని అనగా నీ కుటుంబంలో సమృద్ధి ఉంది ఏ లోటు నీకు లేదు కానీ నీ సొంత అన్న లేదా తమ్ముడు లేదా నీ చెల్లి అక్క లేదంటే నీ సంఘం నందు నువ్వు ఏ సంఘానికైతే వెళుతున్నావో లేదా ప్రభువును నమ్ముకున్న బిడ్డల్లో ఎవరో నీ కళ్ళ ముందు వారి కుటుంబంలో వారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అట్లాంటి వారిని చూసి వారికి నువ్వు సహాయపడకపోతే వారి మీద దయ చూపించకపోతే నా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేవుడు అంచు ఉన్నాడు అటువంటి వ్యక్తిలో ఆ దేవుని ప్రేమ నిలిచి ఉండదు అని అంటే నీవు నిజమైన క్రైస్తవుడు కాదు క్రీస్తు ప్రేమ నీలో లేనట్లే అది క్రైస్తవ ప్రేమ కానే కాదు క్రైస్తవ ప్రేమ ఏం చేస్తుందంటే దయ చూపిస్తుంది ప్రియులర దయనీయమైన స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి పట్ల దయ చూపిస్తూ ఉంది మన అందరికీ కూడా తెలుసు మదర్ తెరిస్సా గారు కానీ మన దివసిమ్మ ప్రాంతంలోనైతే ప్రియులర హైనీ అమ్మగారు ఎంతోమందికి కొన్ని వేల మందికి అనాథ పిల్లలకు ఆశ్రయం ఇచ్చి ఎంతోమందికి గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి భవిష్యత్తులు వారు పొందుకోవడానికి కారణమైనటువంటి తల్లి ఎక్కడో దేశాన్ని విడిచిపెట్టి మన దేశమునకు వచ్చి కారణం ఏంటి అంత ప్రయాసపడడానికి ఆ పరిచయ వెనక ఉన్న ఒకే ఒక్క హృదయం ఏంటి ఆ హృదయం అంటే క్రైస్తవ ప్రేమ ద ట్రూ క్రిస్టియన్ లవ్ నిజమైన క్రైస్తవ ప్రేమ ఆ తల్లి కలిగిన చక్కని మాదిరి మన ప్రాంత ప్రజలకు చూపించింది ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఉదయ కాల సమయం నందు దేవుని వాక్యమును వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం సంఘంలో ఉన్నవారి పట్ల తర్వాత నీ కుటుంబమునందు ఉన్న నీ సొంత తమ్ముడు అన్న నీ అంత మంచిగా వారి పరిస్థితి లేని స్థితిలో వారి పిల్లలకు ఏదైనా నువ్వు చేయగలుగుతున్నావా ఏదైనా చూసి చూడకుండా వదిలిపెట్టేస్తున్నావా ఉంటే గనక అలా నీ ప్రార్థన కానీ నీ ఆరాధన కానీ దేవుని సన్నిధికి చేరదు అది ఎవరిదైనా కానీ ఎంత చేసినా కానీ కాబట్టి ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నిజమైన క్రైస్తవ ప్రేమ ఏముంటుందంటే ఎవరైనా బాధపడుతుంటే వారి బాధలో వెళ్ళి వారిని ఓదార్చమంటుంది ఎవరైనా సంతోషిస్తుంటే వారి సంతోషంలో పాల్పంచుకోమంటుంది ఎవరైనా భారము మోసుకో మోసుకోలేకపోతుంటే ఆ భారమును నువ్వు కూడా వెళ్ళి నువ్వు పాల్పంచుకోమని అంటుంది దేవుని క్రీస్తు ప్రేమ ఆ క్రైస్తవ ప్రేమ కలిగిన నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ ఉదయ కాల సమయమనందు నీవు నేను కూడా ఒకవేళ నువ్వు చేసే మేలుకు ప్రతిగా కీడెదురవుతున్నా నువ్వు విసుకొద్దు అలయొద్దు అలవకుండా విసుకోకుండా నువ్వు విత్తుకుంటూ వెళ్ళు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వేదైతే ఈరోజు విత్తుతున్నావో దాన్ని తిరిగి ఒక దినాలు నువ్వు పంటగా కోసుకుంటావు కన్నీటితో విత్తుతున్నావా సంతోషం అనే పంటను కోస్తావు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం నా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా పరిశుద్ధ గ్రంథ ప్రకారంగా దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం క్రైస్తవ ప్రేమ ద ట్రూ క్రిస్టియన్ లవ్ అంటే ఏమిటో మనం చూస్తూ ఉన్నాం చూద్దాం చూడండి ఇంకా రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక దానికంటే ముందుగా అపోస్తులుల కార్యములు ఇరవయవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుకుందాం అపోస్తులుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయము ముప్పయో వచ్చినాన్ని మీరును ఇలాగూ ప్రయాసపడి బలహీనులను సంరక్షింపవలనని పుచ్చుకున్నట కంటే ఇచ్చుట ధన్యము అని ప్రభు అయిన యేసు చెప్పిన మాటలను జ్ఞాపకము చేసుకునవలనని అన్ని విషయములలో మీకు మాదిరి చూపి తినని చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క అపోస్తుల కార్యాలలో చాలా స్పష్టంగా తను అంచు ఉన్నాడు చూడండి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రతి విషయంలో కూడా మనం ఇచ్చేవారిగా ఉండాలి పుచ్చుకునేవారిగా కాదు సహజంగా ఎవరైనా కానీ ఎవరైనా ఏదన్నా ఇస్తే తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు కానీ దేవుడు సెలవిస్తున్నటువంటి విషయం ఏమంటే పుచ్చుకున్నట కంటే ఇచ్చుట ధన్యము అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పిన ఆ మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా నీ చెయ్యి ఎలా ఉండదు ఇలా ఉండటానికి ఇష్టపడుద్ది దేవుని వాక్యపూర్వకంగా ఉదయకాల సమయం అనుందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా 
క్రీస్తు ప్రేమ నీలో ఉంది క్రైస్తవ ప్రేమ నువ్వు కలిగి ఉన్నావు అని నీకు అర్థమవుతుంది వీటిని బట్టి వీటిని బట్టి అంటే నువ్వు ఇచ్చే వ్యక్తిగా ఉన్నావా పుచ్చుకునే వ్యక్తిగా ఉన్నావా ఇచ్చే వ్యక్తిగా ఉంటే నువ్వు క్రీస్తు ప్రేమ కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నట్లే ఎవరైనా బాధలో ఉన్నప్పుడు వారి పట్ల దయ కలిగి నువ్వు ప్రవర్తిస్తుంటే క్రైస్తవ ప్రేమ నీలో ఉన్నట్లే ఎవరైనా ఏడుస్తున్నప్పుడు వెళ్ళి వారి దుఃఖముల వారిని ఓదారిస్తే నువ్వు క్రైస్తవ ప్రేమ కలిగిన వ్యక్తివే కాదు అని చెప్పి వారిని పట్టించుకోకుండా చూసి చూడనట్టుగా వెళ్ళిపోతే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు క్రీస్తు ప్రేమ కలిగిన వాడవు కాదు అని దేవుని వాక్యం ద్వారా ఒక సాగు కిరిగి నీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదిహేనవ అధ్యయం ఒకటో వచ్చినాన్ని చదువుదాం రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యయం ఒకటో వచ్చినము కాగా బలవంతులమైన మనము మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక బలహీనుల దౌర్బల్యములను భరించుటకు బద్దులమై ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రం ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ ఉదయ కాల సన్నమందు దేవుని వాక్యమును వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడలారా అపోస్తుడైన పౌలు ఆనాడు రోమిలు కూడా చెప్పినట్లుగా ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో సెలవిస్తున్నటువంటి మన మాట ఏమంటే మనం బలవంతులమే ప్రభు కృపను బట్టి మనకంతా బాగుంది కానీ ఏమి లేని స్థితిలో బలహీనులుగా దరిద్రులుగా దుర్బలులుగా బ్రతుకుతున్న వారి యొక్క దారిద్ర్యములో వారిని ఆదరించవలసినటువంటి వారిని మనము లేవనెత్తవలసినటువంటి ఒక అవసరత ఒక క్రైస్తవుడిగా నీకు నాకు క్రీస్తు ప్రేమను కలిగిన మనకు ఎంతైనా ఉంది అని దేవుని వాక్యం ద్వారా మీకు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మనం చివరిగా ఫిలిప్పులకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యయ మూడో వచ్చినలో మనం చదువుదాము క్రైస్తవ ప్రేమ అంటే ఏమిటో ఫిలిపులకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండో అధ్యయం మూడో వచ్చినో కక్ష చేతనైనను వృధాతిశయము చేతనైనను ఏమియూ చేయగా వినయమైన మనస్సు గలవారే ఒక్కనినొక్కడు తనకంటే యోగ్యుడని ఎంచుచు మీలో ప్రతి వాడును తన సొంత కార్యములను మాత్రమే కాక ఇతరుల కార్యములను కూడా చూడవలను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ఎందుకు క్రైస్తవ ప్రేమలో నీవు నేను మనమందరము వీటన్నింటినీ చేయాలంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా వై షుడ్ వీ లవ్ అవర్ క్రిస్టియన్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మన క్రైస్తవ సహోదరులను సహోదరు అండ్ అందరినీ మనం ఎందుకు మనం ప్రయత్నించాలి అంటే దే ఆర్ ఆల్ డియర్ టు క్రైస్ట్ దే ఆర్ ఆల్ దే ఆర్ ఆల్ పర్చేస్డ్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ హిస్ కేర్ హిస్ ఫ్లాక్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్సో హిస్ జ్వాల్స్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ యువదే కాల ముందు దేవుని వాక్యం నుండి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం ఎందుకు మన తోటి సహోదరులను సహోదరులను ప్రేమించాలి అంటే వారందరూ కూడా మన రక్షకుడైన క్రీస్తుకి ఎంతో ప్రేమైన వారు అంతేకాదు వారందరూ కూడా ఆయన స్వరక్తము చేత సంపాదింపబడిన వారు విలువ పెట్టి ఆయన రక్తముతో కొనబడిన వారు అంతేకాదు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వారు ఆయనకు విలువైన సొత్తుగా ఆయన యొక్క మందగా ఆయన యొక్క స్నేహితులుగా ఆయన యొక్క ప్రజలుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకు వెండి బంగారముల కంటే కూడా విలువైనవిగా ఆయన బిడులు ఆయన కొరకు ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకు ప్రియమైన వారు నీ రక్షకుడైన దేవునికి ప్రియమైన వారు మరి నీకును నాకును మన అందరికీ కూడా ప్రియమైన వారే కదా అవునా కాదా ప్రియులరా ఒకసారి ఆలోచించండి మరి వారి కొరకు నీ సహోదరుల కొరకు నీ సహోదరుల కొరకు ఈ లోకం నందు అందరి కొరకు పరిశుద్ధమైన రక్తమును చిందించిన ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తముతో కొనబడిన వారందరూ మనకు కూడా ఎంతో విలువైన వారా శ్రేష్టమైన వారా కాదా ప్రియులరా ఒక్కసారి మనం ఆలోచించేద్దాం మనల్ని మనం పరీక్షించుకుని పరిశీలన చేసుకుని ఉదయకాల సమయం ముందు మనం వారిని ప్రేమించే వారిగా ఉంటున్నామా లేదా మనము ఈ ఉదయకాల ముందు ధ్యానించిన వాక్యాలు సారంగా ప్రియులరా సంతోషించే వారితో సంతోషిస్తూ దుఃఖించే వారితో మనం ఏడ్చే వారితో ఏడుస్తూ భారము కలిగి బాధపడుతున్న వారి భారాన్ని పంచుకుంటూ వారిని ఆదరిస్తూ ఓదారుస్తూ ధైర్యం చెడిన వారికి ధైర్యాన్ని ఇస్తూ మనము జీవిస్తున్నామా లేదా మనము వారిని ప్రేమించే వారిగా ఉన్నామా లేదా ఈ ఉదయ కాలం ఒక్కసారి మనల్ని మనం ఎంతైనా పరిశీలించుకోవాలి దేవుని వాక్యాల ద్వారా నిజమైన క్రైస్తవుడు అండి నిజమైన క్రైస్తవ ప్రేమ అనేటువంటిది ప్రిల్లర ఎదుటి వ్యక్తి బాధలో ఉన్నప్పుడు అతని బాధను గుర్తించి సహాయపడడానికి దయ చూపించడానికి ఏ మాత్రము కూడా తడువు చేయదు ఈ ఉదయ కాల ముందు దేవుడు నీతో తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ అక్కను లేదా నీ చెల్లిని నీ కడుపును పుట్టిన నీ సొంత అన్నను తమ్ముణ్ణి 
ధనం కోసమో డబ్బు కోసమో ఏదో పేరు కోసమో ఏదో ఒక స్థాయి కోసమో ప్రెస్టేజీ కోసమో నువ్వు కనుక నెగ్లెక్ట్ చేసి ఉంటే పట్టించుకోకుండా విడిచిపెట్టేసి ఉంటే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉండగా పశ్చాత్తాపం చెంది ఆయనతో సమాధానపడి వెళ్ళి వారి దీన స్థితిలో వారి దారిద్ర్యములో దుర్బలులుగా ఉన్న వారి స్థితిలో నువ్వు ఆదరించి వారిని లేవనెత్తమని ఒక సాగుడిగా క్రీస్తు ప్రేమతో మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ హెచ్చరిస్తూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం మన అందరి వినికిడిలో దీవించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి మహాగణుడువైన దేవ ప్రభు నీ ప్రేమలో నాయన స్వార్థం లేదని క్రైస్తవ ప్రేమ ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తి అవసరతలో ఉన్నప్పుడు బాధలో ఉన్నప్పుడు కృంగిన సమయంలో ఉన్నప్పుడు అయా అతని పట్ల దయ చూపించుటకు తడవు చేయకుండా అయా వ్యక్తిని లేవనెత్తుతుందని బలపరుస్తుందని బలహీనులను అయా ధైర్యపరుస్తుందని ధైర్యం చేయడం వారిని మాతో మాట్లాడి నన్ను మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ప్రభు నీకెంతో ప్రియమైన వారని అందరి కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు అని నీ రక్తము చేత కొనబడిన ప్రతి ఒక్క మా సహోదరుడు సహోదరి కూడా మా అందరికీ కూడా అంతే ప్రియమైన వారు కాబట్టి మేము వారిని ప్రేమించాలి క్షమించాలి ఆదరించి ఓదాచి ధైర్యపరచాలని నువ్వు మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు హెచ్చరించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ఇతర మంది వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డను కూడా పేరు పేరు చొప్పున మీరు దీవించండి మీరు ఆకలాల సమైతే మమ్మల్ని మేము మెలకు కలిగిన ఆత్మతో మీరు అక్కడ కొరకు నిరీక్షణతో ఎదురు చూసేటువంటి బుద్ధి జ్ఞానముల నుంచి నడిపించమని సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావాలు మీకే చెల్లించుకొచ్చు మా రక్షకుడు మీ ప్రియకుమారుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించుకుని కాక ఆమె థ్యాంక్ యూ